ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அடுத்த கொஷின் பேப்பர் வித் ஆன்சரு ஸோ நம்ம ஃபுல் டீட்டெயில்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் வைல் கிவிங் கார்டியோ பல்மனரி ரீசர்ச் ஸ்டேஷன் டூ அன் அடல்ட் தி ரெக்கமெண்டட் ரேட் ஆஃப் எக்ஸ்டர்னல் செஸ்ட் கம்ப்ரஷன் ஸோ அடல்ட்டுக்கு செஸ்ட் கம்ப்ரஷன் கொடுக்குறப்போ பெர் மினிட்டுக்கு எவ்வளோ கொடுக்கணும் சிக்ஸ்டியா எயிட்டியா செவன்டி டூவா ஹண்ட்ரடா ஸோ ரைட் ஆன்சர் இஸ் ஹண்ட்ரட் ஸோ ஹண்ட்ரட் தான் வந்து அடல்ட் செஸ்ட் கம்ப்ரஷன் ரேட்டு இன் சில்ட்ரனுக்கு எவ்வளோ இன்ஃபேண்ட்டுக்கு எவ்வளோ அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சனா நம்மளோட கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள் தென் செகண்டு இந்த பி வேவ் ஸோ இசிஜியில் பி வேவ்ங்கிறது வந்து எதை வந்து ரிப்ரஸன்ட் பண்ணுது எதை வந்து டினோட் பண்ணுது அப்படின்னா டீபோலரைசேஷன் ஆஃப் ஏற்றி ஏற்றியமா கண்ட்ராக்ஷன் ஆஃப் ஏற்றியமா ரீபோலரைசேஷன் ஆஃப் ஏற்றியமா ரிலாக்சேஷன் ஆஃப் ஏற்றியமா ஸோ ரைட் ஆன்சர் இஸ் ஏ டீபோலரைசேஷன் ஆஃப் த ஏற்றியம் ஸோ மூணாவது விச் ஒன் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் இஸ் நாட் அ த்ராம்போலைட்டிக் ஏஜென்ட் ஸோ த்ராம்போலைட்டிங்னா த்ராம்பஸை வந்து டிஸ் உடைக்கிறது பிரேக் பண்ணுறது தான் வந்து த்ராம்போலைட்டிக் ஆப்ஷன் வந்து ஹெப்பேரின் டிஷு பிளாஸ்மலோஜிங் ஆக்டிவேட்டார் தென் யூரோகைனைஸ் தென் ஸ்ட்ரெப்டோகைனைஸ் ஸோ இதில் வந்து ரைட் ஆன்சர் வந்து ஏ ஹெப்பேரின் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா ஹெப்பேரின் வந்து ஆன்டி த்ரோம்போ த்ரோம்போட்டிகேஷன் அதாவது பிளட்டு கிளாட் ஆகாமல் ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறது தான் ஹெப்பேரினோட வேலை ஹெப் த்ராம்பஸ் ஆனதை வந்து பிரேக் பண்ணுறது வந்து ஹெப்பாரினோட வேலை கிடையாது மற்றது எல்லாமே வந்து த்ராம்போலைட்டிக் ஏஜென்ட் தென் ஃபோர் விச் ஒன் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் இஸ் லெஸ் லைக்லி டு பி கிவன் டு த பேஷண்ட் ஹேவிங் அக்யூட் மைக்கார்டியல் இன்ஃபாக்ஷன் ஸோ விச் ஒன் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் லெஸ் லைக்லி டு பி கிவன் ஸோ எது வந்து ரொம்ப கம்மியான இம்பார்ட்டன்ஸ் எது அக்யூட் மைக்கார்டியல் இன்ஃபாக்ஷனில் எது வந்து ரொம்ப கம்மியான இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுப்பீங்க அப்படின்ட்டு மார்ஃபினா ஆஸ்பிரினா ஆக்சிஜனா டிஜாக்சினா ஸோ இதுக்கு ரைட் ஆன்சர் வந்து டிஜாக்சின் தான் ஸோ டிஜாக்சின் தான் வந்து இம்மிடியேட்டாக கொடுக்க மாட்டாங்க அக்யூட் ஸ்டேஜில் வந்து டிஜாக்சின் கொடுக்க மாட்டாங்க அதர்வைஸ் மார்ஃபின் ஆஸ்பிரின் ஆக்சிஜன் எல்லாம் வெரி இம்பார்ட்டன் இந்த அக்யூட் மயோகார்டியல் இன்ஃபாக்ஷன் ஒரு 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 கொஷின் படிக்கும் போது வேறு எதாவது இது ரிலேட்டடாக உங்களுக்கு ரிலேட் பண்ணி படிக்க முடியும்னா அது ரிலேட் பண்ணி படிங்க அப்போ உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் கூட கான்சன்ட்ரேஷன் அதிகமாகும் ஸோ நாலாவது விச் ஒன் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் இஸ் லெஸ் லைக்லி டு பி கிவன் த பேஷண்ட் ஸோ இதுதான் பார்த்துட்டோம் அஞ்சாவது விச் ஒன் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் அரித்திமியா ஸோ எந்த அரித்திமியா நீட் டு பி ஏ டீஃபிப்ரிலேட் இமீடியட்லி ஸோ இமீடியட்டாக டீஃபிப்ரிலேட் எதுக்கு பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க வென்ட்ரிகுலார் ஏ சிஸ்டோலா வென்ட்ரிகுலார் ஃபிப்ரிலேஷனா ஏட்ரியல் ஃபிப்ரிலேஷனா பல்சலஸ் எலக்ட்ரிக் ஆக்டிவிட்டியா ஸோ இதுக்கு ரைட் ஆன்சர் வந்து ஏஎஃப் வென்ட்ரிகுலர் சாரி ஏட்ரி ஏட்ரியல் ஃபிப்ரிலேஷன் தென் சிக்ஸ் The nurse is preparing administration of 0.1 mg of digoxin intravenous. So, 1 mg of digoxin is going to be used. But drug is available. Concentration is 0.5 mg in the 2 ml. So, 2 ml is 0.5 ml availability. 0.1 ml is going to be used. So, this is going to be the right answer. B is going to be 0.4 ml. Then, 7. Which one of the following statement is true regarding endotracheal suctioning? So, endotracheal suctioning is the same as endotracheal suctioning. If you look at the statement, what is the correct statement? Suction vacuum is set as high as possible. So, 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 normal saline should be normal saline should be installed prior to the procedure. If you do normal saline installation, the patient has a very thick secretion. So, the patient has a very thick secretion. நம்ம வந்து நார்மல் சிலை வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணி பண்ணி பண்ணுவோம் அதில் வந்து ட்ராப் பண்ணி பண்ணுவோம் அதர்வைஸ் தேவையில்ல அது வந்து இம்பார்ட்டன்ஸும் கிடையாது மூணாவது மோஸ்ட் பேஷண்ட் டு நாட் நீட் ஹைப்பர் ஆக்சிஜனேட்டன் டூரிங் த ப்ரொசீஜர் ஸோ இதில் வந்து எல்லா பேஷண்ட்டுக்கும் வந்து டு நாட் நீட் ஹைப்பர் ஆக்சிஜனேட்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ எல்லா பேஷண்ட்டுக்கும் வந்து ஹைப்பர் ஆக்சிஜனேஷன் பண்ண தேவையில்லை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க கண்டிப்பாக கிடையாது ஏன்னா ஹைப்பர் ஆக்சிஜனேஷன் எல்லாத்துக்கும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜன் ஹைப்பர் ஆக்சிஜனேஷன் பண்ணிவிட்டு தான் அதுக்கப்புறம் தான் சக்சனேஜ் பண்ணணும் பேஷண்ட் வந்து ஹைப்போ ஹைப்பாக்சிமியால் போகிற சான்சஸ் இருக்குது தென் சக்ஷன் டைம் ஷுட் நாட் எக்ஸிட் டென் டு ஃபிஃப்டீன் செகண்ட் ஸோ சக்ஷன் டைம் ஷுட் நாட் எக்ஸிட் டென் டு ஃபிஃப்டீன் ஸோ இது தான் வந்து கரெக்டான ஆன்சர் டென் டு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து அதுக்குள்ளே தான் நீங்கள் வந்து சக்ஷனிங் பண்ணணும் ஸோ மற்றதெல்லாம் வந்து ஃபால்ஸே இது மட்டும்தான் ட்ரூ தென் எட்டு இமீடியட் போஸ்ட் ப்ரொசீஜர் கேர் ஆஃப் த கார்டியா கத்தட்ரைசேஷன் ஸோ பேஷண்ட்க்கு
கண்டினியூ மானிட்டரிங் பண்ணணும் மானிட்டரிங் ஹிமோஸ்டேசிஸ் கண்டினியூ மானிட்டரிங் ஆஃப் ஹார்ட் ரேட்டு மானிட்டரிங் த பிளேட்லெட் கவுண்டு மானிட்டரிங் த கொயாக்குலேஷன் ஸ்டேட்டஸ் ஸோ இதுக்கு வந்து பிளேட்லெட் கவுண்டை வந்து நம்ம வந்து செக் பண்ணணும் அவசியம் கிடையாது பட் இந்த ஆன்சர் வந்து எனக்கு கொஞ்சம் டவுட்ஃபுல்லாக இருக்குது உங்களுக்கு கரெக்டான ஆன்சர் தெரிஞ்சால் சொல்லுங்கள் எட்டுக்கு எது கரெக்டான ஆன்சர்னு மானிட்டரிங் ஹிமோஸ்டேசிஸா அப்படி இல்லைனா மானிட்டரிங் பிளேட்லெட் கவுண்டானு ஸோ கண்டிப்பாக மானிட்டரிங் பிளேட்லெட் கவுண்டாக தான் இருக்கும் ஏன்னா அதை வந்து பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது பேஷண்ட்டுக்கு அதெல்லாம் முன்னாடியே செக் பண்ணி தான் பண்ணியிருப்பாங்க இன்னும் இன் ஃபியூச்சரில் அது வந்து பிளேட்லெட் வந்து குறைகிறதுக்கும் வாய்ப்பு இல்லைங்கிறதுனால அதுதான் வரும்னு நினைக்கிறேன் பார்ப்போம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சனா சொல்லுங்கள் தென் நைனு தி ஆன்செட் ஆஃப் ஆக்ஷன் இன் த மின்னிட் ஸோ எந் எத்தனை மின்னிட்ல ஆஃப்டர் இன்ட்ராமினஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஃப்ரூசிமே அதாவது லாஸ்டிக்ஸ் இன்ஜெக்ஷன் ஐவியாக கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் எத்தனை மினிட்ல வேலை செய்ய ஆரம்பிக்கும்னா டென் மினிட்ஸ் ஸோ இதுக்கு ரைட் ஆன்சர் வந்து டென் மினிட்ஸ் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இது கிளினிக்கலாகவும் நமக்கு யூஸ் ஆகும் ஸோ பேஷண்ட்க்கு வந்து இன்கேஸ் பிபி வந்து அதிகமாக இருக்குது லாஸ்டிக்ஸ் கொடுத்துட்டு பேஷண்ட்க்கு வந்து பிபி செக் பண்ணணும்னு சொல்கிறாங்கன்னா டென் மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் தான் செக் பண்ணணும் இமீடியட்டாக செக் பண்ணுறதுக்கு ஒரு அவசியம் இல்லை ஏன்னா பிபி வந்து டென் மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் தான் அந்த இன்ஜெக்ஷனை வேலை செய்ய ஆரம்பிக்கும் அதனால தான் தென் பத்து தி ட்ரக் ஆஃப் சாய்ஸ் இன் த ஸ்டேட்டஸ் எப்லப்டிக்ஸ் ஸோ ஸ்டேட்டஸ் எப்லப்டிக்ஸ்னா ஒரு ஒரு எப்லப்சி வந்ததுக்கு அப்புறம் அதோட கான்சியஸ்னஸ் வர்றதுக்கு முன்னாடியே இன்னொரு எப்லப்சி வருது ஸோ வித்தின் த்ரீ மினிட்ஸ் இன்ட்ரவல்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அடுத்தடுத்த எப்லப்சி வரது தான் ஸ்டேட்டஸ் எப்லப்டின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இதில் வந்து ரைட் ஆன்சர் லோரசிஃபார்மா பெனிட்டாயினா மிடாசா ஃபினோபார்பிட்ரோனா இதுக்கு ரைட் ஆன்சர் வந்து லோரசிஃபார்ம் இன்கேஸ் டைசிஃபார்ம் இருந்துச்சுன்னா அதுவும் கரெக்டான ஆன்சர் தான் ஸோ லோரசிஃபார்ம் ஆர் டைசிஃபார்ம் இன் யூஸ்டு இன் த ஸ்டேட்டஸ் எப்லப்டிக்ஸ் தென் பதினொன்று இன்சுலின் இஸ் நாட் கிவன் பை த மவுத் பிகாஸ் ஸோ எதனால் வந்து இன்சுலினை வந்து ஓரலாக கொடுக்க மாட்டாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எக்ஸ்கிரியேட் பிஃபோர் பீங் அப்சார்ப் ஸோ அப்ஸ் அப்சார்ப்ஷன் ஆறாக்கு முன்னாடியே வந்து அது வந்து எக்ஸ்கிரியேட் ஆகிடும் அப்படிங்கிறதுனாலயா அப்சார்வ் டூ ஸ்லோலி ஸ்லோவாக அப்சார்ப்ஷன் ஆகுங்கிறதுனாலயா இரிட்டேட் ஸ்டொமக் அண்ட் மியூக்கஸ் மெம்பரன் அப்படிங்கிறத ரெண்டர்டு இன்ஆக்டிவ் அப்படிங்கிறதுனாலயா ஸோ இதுக்கு ரைட் ஆன்சர் வந்து டி ரெண்டர்டு இன்ஆக்டிவ் ஸோ அது வந்து ஓரலாக கொடுக்குறப்ப அது வந்து இன்ஆக்டிவ் ஆகிடும் ஸோ அதனால தான் அதை வந்து ஓரலாக கொடுக்க மாட்டாங்க தென் 12. Which one of the following is wrong about thrombolytic therapy? So, if you have a treatment, it is not a therapy related to the treatment. The treatment is modality is acute ischemic stroke and emergency treatment is cerebral aneurysm. Most effective in given uh, within 3 hours onset of symptoms. Unusual, usually given CT scan of the brain. So, this is the right answer. B and emergency treatment and cerebral aneurysm. So, cerebral aneurysm is the same thing. That is why the therapy is the same thing. So, that is why the operate is the same. So, surgical treatment is the same in acute stage. La. So, the same thing is the same thing. 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 Usually, CT scan is the same thing. Then, 13. Intervention to be decreased the in... இன்க்ரீஸ் இன்டர்நோக்ரேனியல் ப்ரெஷர் இன்க்ளூட் ஆல் ஸோ எக்ஸப்ட் ஸோ இன்டர்நோக்ரேனியல் ப்ரெஷர் வந்து அதிகமாகிடுச்சு அதை டிக்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணணும் எக்ஸப்ட் கொடுத்ததுனால எதை பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க மேனிட்டால் கொடுப்போம் டெக்ஸாமிதோசன் கொடுப்போம் ஹைப்பர் வெண்டிலேஷன் பண்ணுவோம் நியூட்ரல் நெக் பொசிஷன் பண்ணக்கூடாது ஏன்னா இது வந்து நியூட்ரல் நெக் பொசிஷன் பண்ணும்போது இன்டர்நோக்ரேனியல் ப்ரெஷர் குறையாது ஸோ அது அப்படியே மெயின்டைன் ஆகிற சான்சஸ் இருக்குது ஸோ அதனால் குறையாது ஸோ ரைட் ஆன்சர் இஸ் நெக் நியூட்ரல் நெக் பொசிஷன் ஃபோர்டீனு the preferred position to prevent csf leakage after pituitary tumor excision via transspenoid route so transspenoid route valiya namu vande pituitary tumor excision panumbodhu prevent csf leakage ku enna position kudukonu appdi kedikina prone na panakudadu supine na panakudadu semi fowlus lateral left lateral so idhukku vande semi fowler dhaan vande sorry supine position dhaan vande correct aanadhu so supine position la vachinga dhaan ungalku gravity la vande உங்களுக்கு வந்து இந்த சிஎஸ்எஃப் லீக்கேஜ் ஆகாது மற்றதெல்லாம் ப்ரோன் வைக்கிறது செமி ஃபவுலர்ஸ் லேட்ரல் லெஃப்ட்ரல் இதெல்லாம் வந்து இன்ட்ராக்ரேனியல் ப்ரெஷரை அதிகமாக்கும் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா சிஎஸ்எஃப் லீக்கும் உண்டாகும் தென் ஃபிஃப்டீனு இஃப் த பேஷன் இஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ட் இய ஸ்ட்ரோக் ஸ்ட்ரோக் வந்துருச்சு தட் டேமேஜ் த ஹைப்போ தலாமஸ் ஸோ ஹைப்போ தலாமஸ் வந்து அஃபெக்ட் ஆகிடுச்சுன்னா தி நர்ஸ் உட் ஆன்டிசிபேட் தட் ப்ராப்ளம்ஸ் வித் ஸோ எதில் வந்து ஹைப்போ தலாமஸ் ரிலேட்டட் டு எதுன்னு நம்ம பார்க்கணும் ஸோ இன்கேஸ் ஸ்ட்ரோக் ஆச்சு ஹைப்போ தலாமஸில் இன்ஃபெக்ட் ஆகிருக்கு அப்படின்னா பேஷண்ட்டுக்கு வந்து
ஆர் ஸோ அதாவது ஹெச்ஐவியை வந்து இந்த ஃபோர் பாலி புளியிட் வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுவோம் அதாவது ஒருத்தங்கள்டேருந்து இன்னொருத்தவங்களும் பரவும் அப்படின்னா எதனா பிளட்டு சலைவா செமன் வெஜனல் ஃபுல்லியா ஸோ சலைவா வழியாக கிடையாது அதனால் அந்த ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் கிடையாது டியர்ஸு சலைவா யூரின் அண்ட் ஸ்வெட்டு கிடையாது பிளட் செம செமன் வெஜனல் ஃபுலியர் அண்ட் பிரஷ் மில்க் ஸோ ரைட் ஆன்சர் வந்து சி தான் ஸோ நாலாவதில் யூரின் வந்திருக்கிறதுனால அதுவும் கிடையாது செவன்டீன் எப் அஸ் அ ஃப்ரீக்வெண்ட் சைட் எஃபெக்ட் ஆஃப் ஃப்ரூசிமைட் இஸ் தட் ஸோ ஃப்ரூசிமைடோட ஃப்ரீக்வெண்ட் சைட் எஃபெக்ட் என்ன ப்ரொமோட் எலக்ட்ரோலைட் இம்பேலன்ஸை வந்து ப்ரொமோட் பண்ணுவோம் அதுதான் அதோட கரெக்டான ஆன்சர் தென் பதினெட்டு ஃப்ரெஷ் ஃப்ரோசன் ஃப்ரோசன் பிளாஸ்மா எஃப்எப்பி வந்து யாருக்கு அட்மினிஸ்டர் பண்ணுவாங்கன்னா கிளாட்டிங் ஃபேக்டர்ஸை வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணுறதுக்காக தான் லீக்கோசைட்டோ எரித்ரோசைட்டோ பிளேட்லேட்டோ கிடையாது ஸோ கிளாட்டிங் ஃபேக்டரை வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணணும் பேஷண்ட்க்கு வந்து ப்ளீடிங் இஷ்யூ இருக்குது அப்படிங்கிறப்ப அவங்களுக்கு வந்து கிளாட்டிங் ஃபேக்டர் ரீப்ளேஸ் பண்ணணுனா தான் எஃப்எப்பி கொடுப்பாங்க நைன்டீன் எ பேஷண்ட் ஹூ ஹேஸ் பீன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆஞ்சைனா ஆஸ் நியூ ப்ரெஸ்கிரிப்ஷன் ஆஃப் நைட்ரோக்ளிசன் ஸோ பேஷண்ட்க்கு வந்து ஆஞ்சைனா வருது செஸ்ட் பெயின் வருது அவங்களுக்கு நைட்ரோக்ளிசன் கொடுக்குறீங்கன்னா விச் ஒன் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் ஷுட் த நர்ஸ் இன்க்ளூட் டீச்சிங் அபவுட் த சைட் எஃபெக்ட் ஆஃப் நைட்ரோக்ளிசனி ஸோ நைட்ரோக்ளிசரினோட சைட் எஃபெக்ட் என்னென்னு நீங்கள் என்னத்தை சொல்லுவீங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஸோ இது வந்து நைட்ரோக்ளிசரின்னா ஐஎஸ்டிஎன் டை நைட்ரேட் அந்த மாதிரி கூட இருக்கலாம் ஐசோடியல் டேப்லெட்டாக கூட இருக்கலாம் ஸோ இதுக்கு ரைட் ஆன்சர் வந்து ஏ ஹெட் எக் ஸோ நைட்ரோக்ளிசன் எடுக்கிறப்போ அது பாசிபிள் காம்ப்ளிகேஷன் எக்ஸ்பெக்டட் காம்ப்ளிகேஷன் வந்து சைட் எஃபெக்ட் வந்து ஹெட் எக்கு பிரெடி கடையாக கிடையாது ஷார்ட்னஸ் ஆஃப் பிரெத் கிடையாது ஹைப்பர் டென்ஷன் கிடையாது then 20 while caring for the patient with acute pulmonary edema which of the following is not advisable so uh, pulmonary edema patient vandu uh, dealing panumbodhu edha vandu not advisable appadina iv fluid vandu not acceptable so already patient pulmonary edema la irukanga abingirappa avangalukku melum iv fluid kudutinga inno pulmonary edema vandu adhigam avum so worse avum adoda patient oda condition adanal adha vandu kudukkoodadhu proper position pannalam diuretic ku illa reduced anxiety pannalam so adala pannalam reducing anxiety na morphine அந்த மாதிரி இதெல்லாம் கொடுக்கலாம் ஸோ ஐவி ஃப்ளீர் கொடுக்கக்கூடாது தென் டுவெண்ட்டி ஒன் த நர்ஸ் ஷுட் டீச் த பேஷண்ட் டு வித் ஹோல்டு த ப்ரெஸ்கிரைப்டு டோஸ் ஆஃப் டிஜாக்சின் இஃப் த பேஷண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஸோ எந்த டிஜாக்சின் எடுக்கிறப்ப அதோட பாசிபிள் காம்ப்ளிகேஷன் என்னன்னு தெரியும் டிஜாக்சின் டாக்சிஜன் வந்து என்னென்ன சிம்டம்ஸ் வரும்னு தெரிஞ்சுருக்கணும் அதை வந்து பேஷண்ட்டுக்கு வந்து நீங்கள் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் ஸோ பேஷண்ட் அப்போ தான் அவங்களுக்கு வந்து அந்த மாதிரி பாசிபிள் காம்ப்ளிகேஷன் எக்ஸ்பெக்டட் அந்த சைட் எஃபெக்ட் எதாவது வந்ததுன்னா அவங்க வந்து அதை வந்து வித் ஹோல்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ அதுக்கு வந்து ரைட் ஆன்சர் வந்து பிரத்லஸ்னஸ் விஷுவல் டிஸ்டபன்ஸ் செஸ்ட் பெயின் அண்ட் இன்க்ரீஸ் யூரின் அவுட் போட் ரைட் ஆன்சர் வந்து சி விஷுவல் டிஸ்டபன்ஸ் தென் டுவெண்ட்டி டூ வென் த பேஷண்ட் இஸ் ரிசீவிங் ஆன்டி கொயாக்லேன் தி நர்சிங் கேர் ஷுட் பி த அப்சர் ஷுட் பி இன்க்ளூட் அப்சர்வேஷன் ஃபார் ஸோ பேஷண்ட் ஆன்டி கொயாக்லைன்ட் எடுக்கிறாங்கன்னா என்ன நம்ம வந்து அட்வைஸ் பண்ணணும் நாசியா எபிஸ்டாக்சிஸ் ஹெட் டெக் செஸ்ட் பெயின் ஸோ எபிஸ்டாக்சி அதாவது நோஸ் ப்ளீட் இருக்கான்னு பேஷண்ட் வந்து செக் பண்ண சொல்லணும் இன் கேஸ் இருந்ததுன்னா இமீடியட்டாக டாக்டர்ஸை அட்வைஸ் பண்ணணும் ஸோ டாக்டர்ஸை வந்து விசிட் பண்ணணும் then 23 a nurse should infuse blood product patient with 4 to 6 hours so blood product vandu 4 to 6 hours la vandu infuse pananum transfusion pananum so order to lessen the risk of so edukaga na bacterial contamination vandu avoid pandradukaga then 24 the nurse is coronary care unit so ccu duty la irukanga should observe the one of the most common acute complications so acute complication மயோகார்டியல் இன்ஃபெக்ஷனில் என்ன இருக்கும்னு கேட்டிங்கன்னா ஹைப்போகலிமியாவா கார்டியாக் டிசரித்மியாவா அனஃபிளாட்டிக் ஷாக்கா கார்டியாக் என்லார்ஜ்மெண்ட்டா ஸோ ரைட் ஆன்சர் வந்து சி கார்டியாக் டிசரித்மியா ஸோ சம்டைம்ஸ் பேஷண்ட் வந்து பேஷண்ட் சடன் டெத்துன்னு கொடுத்துட்டாங்கன்னா அதுவும் வந்து மோஸ்ட் காமன் காம்ப்ளிகேஷன் தான் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ பேஷண்டாக சடனாக கொலாப்ஸ் ஆகிடுவாங்க ஸோ அதையும் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் தென் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் த நர்ஸ் தி பர்பஸ் ஆஃப் வாட்டர் இன் வாட்டர் சீல் சாம்பர் ஸோ வாட்டர் சீல் சாம்பரில் செஸ்ட் ட்ரைனேஜ் சிஸ்டமில் இருக்கும்போது என்ன பர்பஸ்க்காக அந்த வாட்டர் இருக்குது வாட்டர் சீல் சாம்பரில் எதுக்காக கேட்டால் ப்ரிவெண்ட் என்ட்ரன்ஸ் ஆஃப் ஏர் இன் டு த ப்ளூரல் கேபிட்டி ஸோ ரைட் ஆன்சர் இஸ் பி தென் விச் ஒன் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் ட்ரக் இஸ் டு பி கிவன் வென் த வார்ஃபரின் ஓவர் டே ஸோ வார்ஃபரின்க்கு ஆன்டிடோட் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ ரைட் ஆன்சர் இஸ் விட்டமின் கே ஸோ இதெல்லாம் நம்ம அன்னைக்கு பார்த்த இம்பார்ட்டண்ட் கொஸ்டின்ஸு வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தாலும் மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் வேறு ஏதாவது டவுட் இருந்தால் கம